ומהשדות, ולעשות הובלה להיות, זה נקרא בגרמנית, זה הקוצ'ר, אגלון, הקוצ'ר. So who can, uh, the SS captain said, who can work with the horses and who can work in the fields as well. And Ken, we make a letter. So Menachem put up his hand. Chlafti avoda chadasha, avoda shlishit. Is that your tetov? That he did it, that I worked there. And that saved Menachem that he worked there. Okay. Lama. כי אנחנו היינו קבוצה של עשרים קוצ'רים, עשרים עגלונים, עשרים. There were twenty that worked in this type of work. בתוך הרפת עבדו עוד חמישים שהכינו אוכל וניקו את הרבל. ואנחנו היינו עשרים קוצ'רים, והיו ארבעים סוסים בלגים כאלה. There were forty Belgian horses. העירו אותנו את הקוצ'רים בארבע וחצי. At 4.30 in the morning they had to wake up. קיבלנו כוס תה. They got the tea. קיבלנו רבע לחם. The quarter bit of bread. כן. רבע לחם. בחמש כבר היינו בעורבה. הייתי צריך לנקות עם מברשת מכל מיני תפסוסים. Is it to, at five o'clock already, starting to clean the horses? Well, I take them ochel, well, to give them food. Well, it's more that they yachlu, they give them the rab, and all mine don kele. We have to take the tapel by them, well, and cut them up. And the last seven, ba is a test who I have been a dam who lohering yad al af. בן אדם. וואו, זה... הוא היה היחידי אפשר להגיד בכל המחנה. זה היה אס אס שהוא היה יוניק, שהוא לא היה הכי אנשי. והוא ראה אם מישהו עובד טוב. אז הוא גם כן דיבר, הוא גם דיבר איתי, שאל אותי איפה אני למדתי וזה, אז סיפרתי לו, הוא היה בן אדם כן. בן אדם מאוד נחמד, כן. הוא היה פלזנט פרסן. וקיבלתי פלטפורמה, פלטפורמה גדולה, כבר עם גלגלים מגומי כמו של אוטו. כי היו עגלות וכל זה עוד עם גלגלים מעט, מסביב ברזל, נכון? זה כבר, והיה לי כיסא עם ברקס כבר, כי אם היינו בגובה... אז הייתי צריך לעשות ברקס שהגלאט לא תברח לי, והייתי קוצ'ר קוצ'ר. וואו, אם הם נתנו עם ברקס ועם אבל אנחנו היינו נחשבים שאנחנו עובדים קשה, היינו נקראים שוור ארבייטר. שוור זה קשה וארבייטר זה עובדים, אנחנו עבדנו כאלה. אז קיבלנו ביום שלישי, קיבלנו לחם שלם, עם חתיכת מרגרינה, זה ביום שלישי, וקיבלתי גם קופסה עם עשרים ציגריות. וואו, וקיבלו גם קופסה עם עשרים קופסה זה איזה בוקס עם 20 סיגרית. כן, זה היה ביום שלישי. ביום חמישי קיבלנו גם כן לחם שלם וגם כן עם קצת מרגרינה. זה היה התוספת שלנו. אה, ובמקום שלושת רבע ליטר מרק Instead of just a minimum amount of soup, kibalu ot ot kibalu liter vechet. We got one and a half liters of soup. Bema haya hachi mazon masha chalnu. And what was the most food that you ate? Hasusim kol sus kibel chatechat selek zukar. Oh, they get kin. They were given. 
the horses were given a little bit of sugar. Wow, so uh, he asked a friend to just make from the kapit, uh, from a teaspoon to make a little uh, shop. We had uh, together a, a little bit of a spoon and a small little knife. And we could cut a little bit of the sugar. And we ate together with the horses. Wow. <laughs> they were friends. Wow. And I also went from the Auschwitz, there was a Medbach Rashi, Chaviyot Shel Marak, Chaviyot Shel Mi'eit, Kol Chavit Haya 75 Liter. Vde Hobalti Le Midbachim Le Birkelo, Shama, Vishama Bachat Shama Machlakot, the Anikra, the Tsikander Lager, Shama Haya Machnei Le Tsoanim, Shama Heshmidu Ta Tsoanim, Kain. ושם הייתה בחורה ככה בערך עשרים ושתיים, הייתה, שמעתי, היא דיברה צ'כית, כן, היא מאוד חברה, בחורה מאוד יפה, ואני ראיתי שהיא מעשנת. ניגשתי אליה, אמרתי לה, יש לי חברה, חבילה ציגריות, עשרים ציגריות. A, a girl that spoke Czech. He had hit your dear. She was a uh, non-Jew, but very pleasant, and she was smoking. He saw her smoking, so he said, "I have a, uh, I've got a box of cigarettes." And I said, "I want two breads." And she said, "One and a half breads." לך יש מספיק אוכל, ואני עובד קשה, אני קם בארבע וחצי, עד תשע, אני לא על המיטה לפני עשר, ואני עובד קשה, אז היא אמרה לי, שני לחמים. אז כל שבוע היו לי, חוץ מזה, ארבע לחמים. אז ככה. ופה הובלתי מהשדות תפוחי אדמה וגם מהרכבת הובלתי תפוחי אדמה וגדר כל מיני דברים כאלה אז אם איש ההיסף לא ראה שהוא הלך פה ושם הכנסתי פה שניים שלושה תפוחי אדמה ופה... אבל זה היה מסוכן שני כדורים, לא אחת וואו, so... שני כדורים מנחם סודת, אסיס ונט וואצ'ינג and he was in the kitchen, if he saw a potato, he'd put it underneath. But if he was caught, not one bullet, there would be two bullets. But I said, if I don't know, and I don't eat, I won't share my life. So, Malachim thought, if he doesn't eat, he's not going to live in this world. Yes, yes. But I had a friend there, he did it for me. So, if there were four, he would take a drink of water. ומי שבישל את זה, אז הוא שתה את המים של מי שבישלו את התפוחי אדמה. Wow. ופה ושם הייתי גם כן, הובלתי למחלקה של חיל אוויר, שם, ושם היו מחסנים, שם, ופה ושם ראיתי שיש הרבה לחם, ואם אסף לא ראה, אז לקחתי לחם, חתכתי לחתיכות ו- ודיברתי. פה ושם הייתי גונף, וזה החזיק אותי בחיים. אז מנחם חצי סטיל, ולא היה יכול, אבל הוא ראה שהיה יותר ברית, אבל תזה שלא, שהם לא ראו אותך. בטח, כן. אני פתרתי את זה מסביב. ככה חתיכות קטנות, כן. כן, אה, ומה דאגתי? 
באתי, ששם, ראיתי שם בן אדם שהיה אצלנו, שהיה לו מעיל הרבה יותר גדול, אז אמרתי לו, אמרתי לו, אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אתן לך את המנה לחם ואני רוצה שתתן לי את המיל שלך ותיקח את שלי. ושלי היה לו בדיוק טוב. אז היה לי מיל קצת יותר, אבל לא ראו שאישר לי. אז מנחם היה לסוף, הוא גאב את הקוד של זה. אז הייתי רחב, המיל. ויכול לשים את הדברים. בגלל זה לא ראו. ובגלל זה הם לא ראו. אמיזינג, מנחם, אמיזינג. עשיתי כל מיני, כל מיני עבודות. וכל מיני עבודות גם כן שהייתי בסכנת חיים. פעם שלח אותי השטלמייסטר הזה, אנחנו הובלנו בקיץ תבואה מהשדות. מהשדות. They bought from the fields. בעגלות כאלה גדולות. ואיך קושרים על עגלה של שתי מטר גובה חבילות. היה עמוד של עץ. ומקדימה היה שרשרת, ומאחורה היה uh, חוט, uh, מ- חוט חבל. ו- ו- ואני הייתי צריך, uh, uh, כי בכל בוקר הובלתי מהרפת 14-15 קדים של חלב לתחנת ל- 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 לאושוויץ, הם שלחו את זה ל- למקום איפה שהיו תושבים, כן. ארבע קדים, ארבע קדים הורדתי, נכנסתי איפה שהרכבת ל- לאושוויץ מספר אחת, אתה יודע מה זה אושוויץ כן, אחת, כן, הבניינים כן, הגדולים. So um... איפה, איפה שמתי את ארבע קדים? בבלוק עשר של מנגלה, שעשה ניסיונות. ובלוק עשר, בלוק עשר. בלוק עשר. זה היה מנגלה שהוא עשה את האקספרימנט. החלונות של הבניין היו צבועים בצבע שחור. The windows were covered with black. לא ראו מה שיש בפנים. אז לא יכולים לראות מה היה שם. הדלתות היו סגורים. And the doors were closed. גם זוף לא יוכל להיכנס. וזה המדרגות, כן, מדרגות, ופה בקייר עשו קרשים בערך ספסל כזה ברוחב, ושם שמתי את זה כל בוקר ארבע קדים חלף. היה ספסל רחב, ועל הספסל הזה הביאו לחם ואת הכל. לא בפנים, בחוץ. בחוץ, זה יהיה שבין החלב לחוץ. החלב, כן, כן. זאת אומרת, היה שבין המלק. כן. כל יום, והם היו מקום אחד בלוק 10, בלוק 10, בלוק 10, בלוק 10, בלוק 10, בלוק 10, בלוק 10. וראית את מנגלה בבוקר לפעמים? ראיתי אותו כשעבדתי ברמפה, בזה, ראיתי אותו... בכל לפחות עשר פעמים, אם לא. שם לא ראיתי אותו, שעבדתי, והוא עשה את הסלקציה, שהוא עמד, כן, ולפעמים נסעתי בבוקר, שזה היה במקרה, אז ראית אותו, ככה, מרחוק. ליץ רכט, שמאל ימינה. אני שואל איזה פעמים, כמעט... לא יודע, ראיתי את ה... כמעט עבר לפעמים שבוע, שראיתי אותו לפעמים שבועיים, ראיתי אותו כמה חדשים. ואתה ידעת מי הוא? החבר'ה האלה שעבדו שם, ולאחת היה חבר שהוא היה בכל זה, אנחנו ידענו בכל. אז הוא סיפר מי הוא? So one of the friends told Menachem who is uh, Dr. Mengele. So those who didn't work there, they never spoke to anybody. It wasn't something new. Okay. 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 Okay.
שמאחת שתי הבנות, הבעלה, אני הכרתי אותו. ודרכו ידעתי שהם היו, כשעשו עליהם, על שניהם, היו אז 12, 13 ניסיונות. כן. אז שאלתי את אחת, כן, כי לא היה, לא רציתי לדבר איתה שאיפה, כי היא לא חיפרה. שאלתי אותו פעם, תגידי, קיבלתם מזמן לזמן כוס חלף? אז היא אומרת לי, קיבלנו כל יום כוס גדולה של חלף. אז אמרתי את החלף הזה, אני הבאתי לך. So Menachem actually heard that there were twins that were, Mengele did experiments on and he didn't want to ask them what type of experiments, but he asked, do you remember in the mo- receiving milk? And she said, yes, every day we used to get milk. And said, well, I bought the milk. Wow. Okay. Sure. Then in Shach, Abodah, Zot, at Shlosh Atre, Elian Marabim Bechamish. So this, this work was until the 13th of January. Okay, Zot Amaret. Wow. Me, me, Atchalat Bai, at Shlosh Atre, קרוב לעשרה חדשים הייתי באושות. ואחר כך עשינו מצד, יצאנו בבוקר למצד המוות, בשלוש עשרה, לינואר, מברקנו, איפה שהייתי. So this is, I'm just going to show, this is the document, which is Mendel Haberman, and it's got your date of birth, the 15th of the 8th, 27, and it says Auschwitz, dated 23rd of the 1st, 45, ‫אין שם החתימה שלך. ‫זה החתימה שלי. ‫אני גם לא ידעתי שאני מילאתי, ‫שאני מילאו עליי את הדף, ‫ואני גם לא ידעתי שאני חתמתי, ‫כי אני הייתי, 90% הייתי למעלה, ‫אני כבר לא יכולתי לרדת מהרכבת, ‫הייתי חלש, אני הייתי 90%, ‫וזו החתימה שלי בתאריך 23, ‫וזה אישור שהגעתי מאושוויץ לבוכנוולד. ‫ופה חתום המפקד של בוכנוולד. בבלוק הזה הייתי, שישים ושש, בלוק ילדים. הם אלי ויזו. So here, this is מנחם הרמן, also, it says יהודה in Auschwitz, and it's dated 23rd of the first 45. וגם בצד הזה כתוב. And then איך הגעתם לבוכנוולד? זה מלאו את זה שבאתי לאושוויץ לברקנו. פה כתוב, זה הכי מעניין, עד כמה שהם, כן. הם היו בדיוק. בדיוק. Oh, כתוב פה ש, של אבא קולו ליפוט, כן, 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 אה, ומה יש פה? מתברר שיש לי שתי תמונות שצלמו אותי שבאתי מאושוויץ לבוכנוולד והתמונות האלה נמצאים במוזיאון בבוכנוולד לפי מספר ככה וככה. Wow, and this is the number of the, the pictures that they have in Buchenwald. Okay. Here, wow. שתי, יש עוד מסמך, יש לי שתיים. And here this is when you, when you arrived in Buchenwald. Okay. This um, is Buchenwald, 23rd of the first 45. And if I ask you, And this is also military government, this is later military government of Germany, order of disposal of inmates, Buchenwald, and here we have... The, 
De Buchenwald. Kijk. Hij ging gaat naar de Buchenwald. Oh, nou. Waar did you arrive in Buchenwald? Ah, als Lamad Mokaka. Besloot dat er twee mensen dat er ik mensen gaan Kijk. Ja, dan besloot dat er een gaan. Ken je? Kijk, we hebben bakker revelechem. Uh, uh, this is what, on Shlosh Yisrael Yanwar, on the 13th of January in 1945. And we went out with clothes, you were still dressed up. Yes, yes. That time they came out Wow, and they said you're going to Germany to work in another camp. They never knew about Buchenwald. Nah, they didn't know about the name of Buchenwald. But they didn't know about Buchenwald. Yes, yes, yes. They were already in Buchenwald. In Buchenwald, yes. Yes, yes. In Buchenwald, yes. In Buchenwald, yes. Yes, 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 yes. וכמה זמן זה היה מאשוויץ לבוכנבאלד? אז זהו זה, חמישה ימים הלכנו ברגל. הלכתם ברגל? ברגל, בקור, גילו אחר כך, אחרי המלחמה, שעשרות שנים לא היה חורף כזה, היה מינוס עשרים ושתיים עד עשרים וחמש מינוס. ואנחנו הלכנו ערומים. For Auschwitz, they walked for five days. And they walked for five days. החזיק אותנו בחיים, כל היום התכופפנו ואכלנו שלג. And they ate uh, snow. כן. והם נתנו אוכל. למחרת בבוקר קיבלנו שלושה תפוחי אדמה כאלה ש... שהיו רקובים וגם לא מבושלים. זה היה אוכל. They gave... יום אחד. Uh, כן. They gave potatoes that weren't yeah. even cooked. למחרת קיבלנו לחם של, של חצי קילו. חמישה איש, מאה גרם. A hundred grams of bread for five people. ולמחרת עוד פעם, קיבלנו שלוש פעמים לחם ופעמיים כל בוקר שלוש תפוחי אדמה. And they got, wow, just a little bit of uh, bread and potatoes that weren't even cooked. Okay. ואחרי יומיים היינו צריכים כבר לשים לב לא לדרוך על הגוויות. אבל לא קראנו לזה גביעות, קראנו לזה ברייטלך, קראנו לזה, אה, 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 נו, אה, אה, עץ, נו, יאללה, שווה ראש, כן, אה, 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 איזה שם יהודי, אני לא זוכר כבר בדיוק, כן. ברייטלך, זה, 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 אה, אה, ששמים על הרצפה, נו, אה, כן, כן, נכון, יא. אחרי ארבע ימים, בקושי, פה ושם אפילו היו אנשים שכבר דרכו גם כן על הגוויות, כן, חמישה ימים. ואנשים שלא יכולים ללכת? בערך, אני, מצד המוות, מאושוויץ לבוכנוולד בין שמונים לתשעים אחוז לא הגיעו. אוי, זה מהמקום הזה, מאושוויץ לבוכנוולד, כמעט אייטי עד נאטי אחוז לא הגיעו. אחרי חמישה ימים הגענו לתחנת רכבת ענקית, היו קרונות, פסים, רלסים. היו שם, אה, 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 הגענו לתחנה, המקום היה נקרא לוסלו. They arrived in a train station called okay. לוסלו. התחנה, התחנה okay. שלכם הייתה נקראת, היה שלט גדול, לוסלו. Okay. 
כי היו שם קרונות, היו שם הרבה קרונות, כן, מכל מיני, היו שם קרונות כמו שיש ביד בית שם, אבל פתוח בלי גג. וואו, אז זה היה... בלי גג, מטר שמונים גובה, בלי גג. זה היה... The Kettle Cars with Art, a cover. כן, בכל... אה, ולפני שעלינו על הקרון, כל אחד קיבל לחם של... של חמש מאות גרם, של חצי קילו. So they each got a little piece of uh, bread and before they got into okay. the, uh, the, the wagons, בכל, the, the, the cattle cars. בכל קרון היינו מאה ארבעים, מאה חמישים איש. בכל and, קרון. Uh, wow, and each kettle, um, when they were put into the cattle carts, there was 150, מאה חמישים. כן. 150 people, wow. לא היה לנו אוויר. There was no air. וכבר היינו רעבים, היינו and כבר the, קרשים. Wow, and they were so hungry and so okay. thin. ונסענו חמישה ימים. And they traveled five days. עד שהגענו לבוכנוולד. Till they got to בוכנוולד. Wow. כן. ב- יום אחד, עלי לי השני, אני חושב, הרכבת נסע מהר. אה, ועל ידינו נסע, מקביל איתנו נסע רכבת סגורה. עם סגורה, כן. נקסים was a, כן. Uh, a trade that was closed. מקביל, כן. Uh, uh, ב- ב- ביום שליש, ביום, אה, uh, ביום שני בלילה נסענו מהר, היה רוח וכל זה, פחדנו שאנחנו עפים מבחוץ. Wow. וכבר היה מזל שכבר היו, היו כבר כמה גביעות. אז התחסנו מתחתם שלא נעוף החוצה. ביום השלישי, שהיה יום יפה שמש, אנחנו עומדים ככה לקראת הצהריים ושמים רעש של מטוסים. ביום השלישי של הנסיעה. Like airplanes. כן, 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 ואנחנו לוקח עוד קצת, עוד קצת, ירדו שלושה מטוסים מעל הרכבת, הקרונות של הגרמנים, כן? ראינו, ראינו את זה עם מכונות גריעה והפציצו את, ה, את השורה של הרכבות שלהם. וואו. ואפילו ראינו מרחוק, כי היו בערך שלושים ארבעים קרונות, היו שני דיזלים, אחת מקדימה ואחת מאחורה שדחף, כי כנראה היה שם דברים. אפילו ראינו שאחת כבר בוער. וואו, אז הם ראו את הפלאנס, הם ראו את הפלאנס, And they saw one of the trains explode. And they were happy to see that something is happening. But this was the German trains. So they were so clever. They thought because I'll see that these are prisoners, they won't bomb the, the trains. שאנחנו, שלא, אנחנו שומעים מרחוק בכי וצעקות, עפו כדורים וחתיכות מתכת לקרון שלנו, כי זה היה מרחק של כמה, שלוש, ארבע מטר, כן? ואני מסתכל, גם כן, בוא, פתאומי הראש מסתובב לי. ואני לא יודע איפה אני. והחבר'ה אומרים לי, מנחם, אתה מדמם, יורד לך דם מהגף, אתה מדמם. So what happened is because they, with the explosions, מנחם, like his head swelled and he felt something and his friend said, you are bleeding. קיבלתי חתיכת מתכת. מנחם got a little bit of... מתכת. It's like, it's a bit of... זה מקליע או ממשהו. It was a bit of the... חתיכת ברזל, זה היה... A little bit of the steel or a little bit of the armaments hit מנחם. היה נס מן השמיים שזה היה בצליעה הרביעית. 
לא איפה שהם בשר, אלא בצלעה, בעצב. נכנס. והחבר'ה אומרים לי, מנחם, אנחנו נשכיב אותך על הגוויות ואנחנו נוציא לך את זה. הורידו לי, הצילו, אז אמרתי, לא, אני רוצה לבד. אני שכחתי. מנחם סיד אלג'ב מהסוף. וזה עבר לי עם היד מלמעלה, ביחד עם היד שלי מלמעלה, אני הגעתי עד המקום. ותפסתי את זה ככה בין שני אצבעות ומנחם אקשי פלט את זה והוצאתי את זה אחר כך וזה כואב נורא אני בקושי ידעתי שאני חי לא הייתי בכל הממש שידעתי מעצמי עד כדי כך ואחר כך הם הרידו שתי חולצות מהגוויות ועשו לי תחבשות ודחפו על זה עד שהאדם הפסיק כאין. So his friends, they managed to get some cloth or some clothes and they pressed it on that it would stop leaving. עד שהפסיק ואחר כך עשו מחולצאות תחבשות כאלה. They made like a bandages from the clothes. ככה בעובי, ככה של חמישה, שישה ושמו את זה. וחולצה אחת עשו לי תחבושת מסביב. They made like a bandage that went around. כן, ואמרו, מעכשיו אתה לא עומד, אתה שוכב על הגוויות. So they said from now you're not standing, you're going to lie down. בעוד יום וחצי שכבתי, אחרי חמישה ימים, לפנות ערב, הגענו, ראינו שלט גדול, בוכנבורט. because he was so weak they let him lie down and after day and a half they arrived in Buchenwald. What was good in Buchenwald, in Buchenwald, where there were all kinds of places, there were no people, there were soldiers. And there were people. So in, in Buchenwald there wasn't the SS? The rough of them had everything. The SS, I saw it maybe three times, four times, four times, four times, four times, that's all. So in all the time, four months? Yes, I was there from the beginning of the year, on the 11th of April, three or something like that. And all the time, yeah, only maybe yeah, three yeah. times he saw it. But I didn't see it. How many of us came? Okay, Trakur, out, out, out. I also couldn't go to the train. It was very hard for Menachem to actually go down from the train because of the train. Two friends helped Menachem off the train. They helped him to walk. We came to the train and 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 we came to the train. ממאה הרבה מאה חמישים. עשרים ושתיים, אולי טווינטי טו עד והנדרד ופיפטי סבבת. וואי ואבוי. זה הכל. אני הגעתי לבוכנוולד, כמעט לא ידעתי מעצמי. הייתי חלש. ואני לא יודע איך אני חתמתי. זה הכי מה שאני לא מבין, שמלאו את הטופס, ואני חתמתי. How you even um, signed it, how you made the signature. Ma? At a lot of the extra at a city. This, the document that Menachem got to Buchenwald, but that you, yes, Hatima, Shama. That you signed the document. You this document. And it has the signature of the commander. Wow, and you don't remember. Atalozakesh. 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 Ataloz
אז, אז שם הפקיד ראה את זה, אז הוא אמר, הוא אמר, זה אתה? אמרתי, כן, הוא אומר, אני עובד פה עשר שנים, לא ראיתי עוד דבר כזה. וואו. אני פשוט לא יכולתי לדבר. You couldn't even speak. מהתרשמות שאני בגיל 17 שקלתי 34 קילו שזה החתימה שלי. אפשר להאמין את זה? It's so hard to believe that you could hardly even speak and that you signed it, that this is your signature when you arrived in Buchenwald. Yes, unbelievable. And מנחם, המראה שלך כמו זה? בדיוק, 34 קילו. 34, 34 קילו. בגובה מטר שווים. מטר שווים. One meter seventy, but thirty-four. Seventeen years old, and Menachem looked like this. The the Buchenwald Ataita beyachad im Elivizal. Okay, okay. Now I know in the Dargash aliad achad atzni. Eich ani yadati to the Elivizu. I had a chaver who was in Buna aliad aliad Auschwitz who was in beyachad, but beyachad im im Eli and my father's law. Wow, so Menachem had a friend that worked with Eli Wiesel and his father. Okay, okay. And in the middle of the night, they also did the same as the same as the same as the same as the same. He also did the demo. They also came from the same as we did, and they came. And my friend, קראו לו מנשה קליין, הוא רב גדול היה בארצות הברית, הוא היה היועץ של, של הנשיא של אייזנהאואר, מה שסיפרתי <אח> לך, כן. והוא בא לבקר אותו, אז אני אומר לו, מנשה, מי אתה מכיר? אז הוא אומר, הנה, פה ידך בדרגש השני אה, אה, נמצא לייזר כאן, באתי לבקר אותו, אז <אח> ככה הכרתי אותו. ואחר כך, אחרי המלחמה, הוא אפילו פעמיים, שלוש פעמים, כשהוא בא, הרים לי טלפון, ואפילו פעם ראיתי אותו. אז מנחם, כשהוא ידע שזה היה אלי ויזול, והיה לך קונקציה, והוא דיבר איתו. כן, כן. והיה מזל גדול, כן, כשהגענו לבוכנבלד, עשו לנו חיטוי. כמו ש, שעשו באושוויץ, uh-huh. היה מתקן בדיוק אותו הדבר בבוכנוולד, הרידו לו את הבגדים, אמרו, the, the, the נכנסני, אני כבר לא יכולתי wow. להיכנס, שני חברים הכניסו אותה לתוך המתקן ועזרו לי, והייתי צריך להיות במת, במים, שתי צנטימטר לכל הפחות מתחת למים, שהמים, שהראש לא יהיה בחוץ. זה שרף לי. ואני רוצה לקום. ואני לא יכול. אז היו על ידי חבר'ה, אז משכתי אחת ברגל, אז הוא ראה שבכל זה... אז שני חבר'ה הורימו אותי. So he couldn't even get out of the water and two friends helped. אחרי המלחמה התברר שהחיטוי הזה ריפא את הפצע שלי. וואו, אז אחד מהם שהחלט, מנחם, היה אחד מהם שהחלט כשהוא היה נגד עם הסטיל שהיה נגד אליו. ואחר כך חילקו לנו בגדים, נכון? כפכפים. מי שחילק את החולצה היה בן אדם ככה מבוגר. מבוגר, הוא היה אולי שלושים, אבל בן אדם מאוד סימפטי, יהודי כמובן. אז אני אומר לו, אני נפצעתי לפני יומיים בקרון, ואני צריך ש- שיצאו לי תחבשות, אולי אתה יכול לתת לי עוד חולצה אחת. הוא עשה משלוש חולצאות, הוא עשה חולצה אחת. So from three uh, shirts he made it into one. And, the, and they, they made uh, a bandage and they changed it. Sure. And we were in Buchenwald, 
על כל דרגה שמה שאתה רואה פה, כן, כן, ו, אה, כן שאתה רואה, כי היינו במצב כזה, אתה יודע כמה, כמה היינו בכל דרגה? And how many were in the bankers? 13 ילדים עד גיל 18, בלוק 66 היה בלוק של ילדים רק עד גיל 18. They were in a block where there were children till 18, uh, also teenagers, and there were 13, 13, 13, 13 children per banker, per bank. איך הלכנו לישון? על הצעד. They had to sleep on their <laughs> side. There wasn't any place to sleep on their back. Well, so when one of the children cried that he's his shoulders hurting, so they all had to turn around. Sometimes three or four times at night, they all because there was no space. They, no one could lie on their bed. Okay. Okay. What did they get for food? Lechem, shel shel chazi kilo, shel chamesh mot gram, five hundred milligrams uh, bread, chamishayish, for oh, for five people, mea gram. They couldn't even cut it because it wasn't, it wasn't even bread. Also, yeah. So they also got a bit of tea in the morning, which was a, a bit hot. Okay. They got a little bit of soup also in the afternoon. Uh, uh, uh. It was only half a litre, it wasn't even the full. And at night, just a little bit of tea, and that was it. The capo who was on the block was a Jew. Carulo Gustav Hadom, the writer Gustav, who was a Ishiyut, who was a Chameshanim Bebuchuwald. Gustav. He was a good person, Gustav. There was 13 per bank. They took us out. Wow, so he said four or five boys must go out so that people can lie on their backs and they, they changed it so everybody had a chance to, to go out there to be in the snow outside So Menachem saw so many people just died from... It was, the conditions were terrible, they were terrible. They didn't work. 
כל דרגה שהיה ככה. לא, לא יכול ככה, היינו צריכים ככה להיכנס, ולפעמים היו חבר'ה שלא יכלו לבד, אז שניים תפסו את הרגליים והכניסו אותו. תנאים... ולא עבדתם. בטח שלא, לא היה כבר עבודה, כי הכל היה כבר מפוצץ, כן. הם רק חיכו שאנחנו כן. הדבר הזה נמשך עד התחלת אפריל. So the beginning of April. But Atari Thousands were every day. They would pile them up and then they would burn the bodies. ‫ואנחנו, בגלל שהיינו ילדים, ‫עד גיל 18, היינו רק 800, ‫ולא 1,200. ‫-800. ‫בכל יום הלכו, כן. ‫וזה נקרא עד התחלת אפריל. ‫ורב לאו, הוא גם היה בבוכנות. ‫הוא היה בבוכנות, ‫אבל הוא היה בבלוק 8. והתנאים שלו היו מצוינים. כי היה אחד קצין, פודור קראו לו, שהוא, נפתלי הביא אותו בשק, והוא ראה, אז הוא לקח אותו, הוא היה קאפו, בן אדם רוסי, קצין בכיר, אבל הוא היה בן אדם צדיק. והוא הסתיר אותו מתחת למיטה, והוא נתן לו אוכל והכל. והוא היה גוי? מה? הוא היה גוי? איך? הקאפה היה גוי? כן, כן, רוסי, גוי. אני ראיתי אותו, אחרי המלחמה, ראיתי אותו, בן אדם, הוא הציל אותו. והתחלת אפריל החליטו מצד המוות, לבוך, ל, מבוכנוולק לדכאו, לטרנשטאט, איפה שהיה עוד, אה, לא כן. <אח> כל יום הוציאו ששת אלפים, שבעת אלפים איש למצד המוות. So every day, this was באפריל. התחלת אפריל. In the beginning of April, April. they, six to seven hundred, they sent out on the death march to go <אח> to דכאו. ‫מטהאוזן, מטהאוזן, ‫six to seven hundred every day ‫to march on the death march, ‫either to Dachau or to Mauthausen. ‫לכל מיני מקומות. ‫-all the different places. ‫ביום השלישי הגיעו גם לבלוק שלנו, ‫שאנחנו היינו הבלוק האחרון. ‫-It was the last of the loggers of the blocks. ‫והוציאו כבר בערך 150, ‫קרוב ל-200 ילדים, ‫גם למצד המוות. ‫-Also to go on the death march. ‫היו לי שני חברים שהיו על ידי בדרגש. ‫-So Menachem had two friends that were on his side. ‫הם היו מגטו לוץ' ‫כבר הגיעו לבוכנוולד ב-42. ‫-And they came to Buchenwald in 42 from לוץ'. ‫כן, מלוץ'. ‫אז ערב אחת אמר לי מנחם, ‫יכול להיות שמחר, מחרתיים, ‫הם יגיעו גם לבלוק שלנו. ‫כמו שאתה נראה, ואנחנו, ‫אנחנו לא, יכול, לא נוכל לעשות מצד, המ... מצד המוות, ‫אולי יום נוכל לעשות. <אח> מה, מה, ‫מה יש? הוא אומר, ‫אנחנו בבלוק האחרון, 
ובערך 400 מטר מאיתנו היה הגדר של, של הגדר החשמלאי ו, והיו כל 200 מטר בודקה עם, 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 עם אנשי אסס עם, עם מכונות יריעה. החשמל היה רק כשהתחיל חושך עד שהתחיל יום. במשך היום החשמל לא היה מגודר. So they mentioned that their block was on the edge, near the fence, which was electrified, but only during the day it wasn't, and they had guards, uh, SS guards, in the watchtowers, and they had guns. אז הוא אמר לי, לא רחוק מפה, מאה וכמה מטר, עובר צינור ביוב, שאני לפני שנתיים חפרתי את זה. ביוב ש... So they said that not far from here there is a... like a... צינור ביוב. It's like a very large pop. A sewage pop. ושם מול הבלוק שלנו היה מכסה ממתכת עם ברזלים. אז הוא אמר, אנחנו נקום בבוקר שחושך ונלך לבור, נפתח את המכסה ואנחנו ניכנס לבור. הבור היה בערך מטר וחצי. אז הם אמרו, אנחנו נקום בבוקר בבוקר ונלך לבור, 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 שהיה יבש, and it was uh, another nice, another miracle that it was dry, ולא עמוק, okay. and it wasn't that deep. ו- ו- אבל נסינו לפתוח את, ה- את המכסה, they tried to open okay. the opening to go in, ולא היה לנו כוח, and they didn't have the strength. אז אחת מהחבר'ה צעק ביידיש, רבוינו שלא אלוהים, הלף יידיש קינדר והשני אומר, I try dry, אחת, שתיים, שלוש, הוא פתח לנו את זה. וואו, so he said, Rabbanu Shalom, God, help Yiddish children, one, two, three, and it gave them the strength to open it. והיינו בפנים, וחסינו את זה, והשארנו פתוח ככה, it was a little bit open there, שנראה מתי מתחיל חושך. to see when it was dark. And they stayed from the day till it was dark. And with difficulty they... They, they, they helped each other to, to go out. And they went quickly to their block. And they, they actually rested on the bank. And they didn't בערב חלקו תה, אנחנו לא היינו. אז הם היו שם כדי לקבל את הפוד. אז לא אכלנו שום דבר. חמישה ימים עשינו את זה כל ערב, חמישה ימים, בלי אוכל, בלי שום דבר. חמישה ימים. ביום השני או משהו ראינו שעל יד הבלוק יש צינור של מים וקצת מטפטף. אז אני רציתי להגיע קצת לשטוף. אז עמד שם בן אדם, אסיר, התברר הוא היה קצין רוסי הוא אמר לי ברוסית, כי אני הבנתי, אמר לי, אל תשתה, כי זה חלודה, אתה תמות אם תשתה. חלודה, המים היו חלוד, 
לא בצבע מים. הוא היה כפות? לא, הוא היה עשיר, לא יודע איך הוא, וגם מלמעלה שלח אותו שהוא רוסי. בן אדם בערך בגיל שלושים. Somebody in the studies, he said, don't drink from it, you'll die. If you 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 drink from it, you'll die. It's poisonous. Five days, wow. On the 6th of the 10th of April, we came out and it was already dark. They got up and it was already light. We were already dead, but we said that today there is no light. Because the people of the SS יראו שאנחנו שמה, היו יורם עלינו, אז אין, אין ביוב. הגיע בערך שתיים, הגיעו גם כן עד הבלוק שלנו, וגם אני עם, עם החבר'ה יצאנו החוצה למצעד המוות. אוי, זה בגלל שהם נכנסו והם לא היו להם את הסטריט להיות קשה, הם היו נכנסו ‫אוצר תדע על הדף מרץ. ‫לקחו אותנו, כבר היית, הייתי כבר ‫בחוץ מהגדר. ‫-הם היו כבר בצד הפינס. ‫-כן, ובאופן פתאומי היה אבקה. ‫כנראה מטוסים אמריקאים התקרבו, ‫הם מהר סגרו את, את השערים, ‫שאף אחד לא יכול להיכנס או לצאת. ‫-So they already heard like a siren. The Americans were approaching. Okay. We, I'm behind, and I'm standing like on the other side. Okay. They were already outside, okay. so Americans okay. were walking okay. by the fence. Okay. I'm standing like on the other side. Okay. And they were already outside, so Americans were walking by the fence. Okay. And they were already outside, so Americans were walking by the fence. Okay. And they were already outside, so Americans were walking by the fence. Okay. And they were already outside, so Americans were walking by the fence. וככה הגדר לא סגור עד למעלה. אנחנו רואים שהגדר לא היה סגור עד למעלה. היו קצת חוטים פה, 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 היו קצת So Menachem felt he had to go back to the camp. He didn't have the strength, but it was from above. Rapsky, the block, actually, he got the block. Menachem went to his block. Ha ha ha! The Azaka, Efsika. The siren stopped. All all the ones who were behind, they went. ואני בבלוק. And those that were outside had to go, but Menachem remained in the block. למחרת זה היה 11 לאפריל, נכון? זה היה מעשרי, שלא יכולנו, כן? שקט. It was quiet. אחרי איזשהו, אני חושב, פגישה לא היה, אבל בוא נגיד לקראת 11, אחד, שומעים ברמקול, ברמקול, פה מדברת המפקדת, המפקדת של מחנה בוכנוולד. הייתה אישה מפקדת בבוכנוולד, זה לא גבר, אישה. מלכם הרד על הלארד ספיקר, זה היה אומן שהיא הייתה בעלת, היא הייתה האופיסר. דוקטור, קוראים לה דוקטור אילזה קוך. דוקטור אילזה קוך. והיא מבקשת... שכל השמירה מסביב ייקחו את הנשק ויבואו למפקדה. וואו, היא אמרה שכולם צריכים לקחת את המפקדים. בכל פודקה היו שניים עם מכונות גריעה, והם באים גם כלפי הבלוק שלנו. ולכן הם אמרו, או, הם באים לחסל אותנו. לוקח עוד שנייה, עוד שנייה, לא רואים אותם. לא ראינו. היה שקט, שקט, שקט. It was quiet, quiet. שקט לקראת שלוש אחרי הצהריים בערך. But three in the afternoon. שומעים ברמקול 
שומעים ברמקול מדברים, אבל בהתחלה לא, לא הבנתי מה, כי זה היה רעש. There was a big noise when they heard on the loudspeaker. פה ביידיש, ביידיש. פה מדבר רבי הרשל שכטר. וואו, אז הם שמעו על הלאטספיקר, זה רבי הרשל שכטר. אני הרבי של הצבא של גנרל פטון. אני הרבי של גנרל פטון. של הטנקים. של הטנקים. והוא אומר, קינדר לחזיס, ילדים מתוקים, אתם משוחררים. Dear children, you are freed. תלכו, תצאו מהחורים. מזרות גפים דלכת, תלכו מהחורים. אתם משוחררים. You are freed, you must go from the holes. מי? זה רב הרשל שכטר. מה? רב הרשל שכטר, שמעתי את הקול שלו ברמקול. כן. מה הוא אמר ביידיש? ביידיש. מה הוא אמר? מה? קינדר לחזיס, אתם משוחררים. ביידיש, תצאו מהחורים, אתם משוחררים. ולוקח עוד כמה דקות, הוא הגיע עד הבלוק שלנו. אתה זוכר? אני רואה אותו כמו עכשיו, הוא בא בג'יפ, והנהג היה כושי, כדי ששקר בטח מהחמישה שלו, והיה לו עודר. שקוראים לו חיים, דיברתי איתו ביידיש. מנחם מנשן זאת, הוא שמע על הלאט ספיקר, רב הרשל שכטר, שאומר שקינדלך, אתה מפריד, אין ג'ו יהיה לך לך, והוא ראה רב הרשל שכטר נכנס לג'יפ, לפחות פעם שהוא היה ראה אפריקן אמריקן או אפריקן אמריקן. And uh, his assistant, he came to the block. We were in the block in 66, and we were only 50-60 from the whole block. Only 50-60 from the whole block. Yes, that remains. He baked them, he shaked them. He kissed, he kissed them, and... And so we knew that we were free. And then when you, Menachem knew, you knew that you were free. What? You knew that you were free. There were those that said they don't believe it. And here we have... And here we have... And here we have... And here we have... עשה שלושים, למד משניות, ואמר אל מלא רחמים, ואנחנו אמרנו קדיש. ופה הרב לאו למעלה, אני רק הולך... שתי כוס מים, גם אני אביא לך. 